മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് മണി മാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇൻക്രീസിങ് ഡിക്രീസിങ് ആ ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അതും കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററോട് അവസാനിക്കുകയാണ് അല്ലേ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫൈവിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കുറച്ച് സമയം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നില്ല അല്ലേ ഒരു രണ്ടാഴ്ച എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് നമ്മൾ മണി മാത്തിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫോറിലെ വർക്കൗട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് എ കമ്പനി മാനുഫാക്ചറിങ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇൻക്രീസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എവറി ഇയർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇറ്റ് മെയ്ഡ് അബൌട്ട് സെവൻ ക്രോസ് ഫോൺസ് ഹൗ മെനി ഹാൻഡ്സെറ്റ് ഡസ് ഇറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസിങ് ഡിക്രീസിങ് എന്നാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് പല രീതിയിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു ആനുവലി ഹാഫ് ഇയർലി ക്വാർട്ട് ഇയർലി എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയിൽ മൊബൈൽ ഫോണാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ സെവൻ ക്രോസാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് ഓക്കെ സെവൻ ക്രോസ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എത്ര സീറോ വേണം സെവൻ ക്രോസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ സെവൻ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവനും ഒരു സെവൻ സീറോസും ഓക്കെ കേട്ടോ ഇത്രയും മൊബൈൽ ഫോണാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ യൂസ് ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കൊച്ചു കുട്ടികൾ നിങ്ങളടക്കം മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ഇത്രയും ആണെങ്കിൽ എവ്രി ഇയർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മൊബൈൽ ഫോണിന് ഇൻക്രീസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലേക്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ എത്ര മൊബൈൽ ഫോൺസ് വേണ്ടി വരും അതായത് എത്ര ഇൻക്രീസാണ് വേണ്ടത് പെർ ഇയർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫോമില് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ച് എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾഡ്രൈസ് ടു എൻ ഓക്കെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ ഈ എം ഇതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് സെവൻ എത്ര സീറോ സെവൻ സീറോസ് ഓക്കെ സെവൻ സീറോസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾഡ്രൈസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീനിലാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടോ വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ എത്ര പ്രാവശ്യം ഫോർ ടൈംസ് വേണം ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര ചെയ്യാം പറ്റാവുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ഇത് എട്ട് സീറോ എട്ട് സീറോ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സീറോ ഒരു സീറോയും കൂടി കട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് കിട്ടുന്ന നമ്പറാണ് നമുക്ക് ടു
ഓക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കുള്ള ടൈം നമുക്ക് കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ ഇടുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സമയം പോലെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫൈവിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റിപ്പോർട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എവ്രി ഇയർ ആൻഡ് ദ ഇ വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഈസ് അബൌട്ട് നയൻ ക്രോസ് ടെൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇ വേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളുടെ വേസ്റ്റിനെ പറയുന്നതാണ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളുടെ വേസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും എന്താ ഇ വേസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പെർ ഇയർ വരുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ ക്രോറാണ് ഏ നയൻ ക്രോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും ഇ വേസ്റ്റാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലുള്ളത് ഓരോ വർഷവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ എത്രത്തോളം ഇ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ല ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ അവിടെ ടഫായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ എഴുതേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോമിൽ എന്താ എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇ വേസ്റ്റ് ഇത്രയാണെന്നാണ് എത്ര ക്രോറാണെന്ന് ഇൻ ക്രോസിൽ ഇവിടെ കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ക്രോസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര സീറോസാ സെവൻ എന്താ സെവൻ സീറോസ് ഇനി വൺ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണത് ഫോർട്ടീനിലാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് എന്നെന്ന് പറയണത് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നയൻ ഇതാ ഇവിടെ സെവൻ സീറോസ് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇൻ ടു ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ വൺ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു സിക്സ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇത് സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് സിക്സ് ടൈംസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇതാ കട്ട് ചെയ്യാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോസ് കണ്ടോ സിക്സ് സെവൻ സീറോ ഇവിടെ ഡെസിമൽ മാറ്റുക അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഹോൾ റേസ് സിക്സ് വന്നു ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കവിടെ ഈ വേസ്റ്റ് എത്ര കോടിയാണ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇത്രയും കോടിയാണ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത്രയും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടം വരെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടി വി മാനുഫാക്ചറർ ഡിക്രീസസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈച്ച് ഇയർ ദ കറൻറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദിസ് മോഡൽ ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ എ ടി വി മാനുഫാക്ചറർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ പ്രൈസ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡൽ പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും പിന്നത്തെ വർഷം ആ മോഡലിന് ഡിമാൻഡ് കുറയും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ആ മോഡലിൻ്റെ അത് വിറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഫൈവ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓരോ വർഷവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മോഡലിൻ്റെ കറൻറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന കറൻറ്റ് പ്രൈസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ടു ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മോഡലിന് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെയിം തന്നെ ഫോമില
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ലാസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സെവൻ ടു ടു സീറോ ഇത്രയും രൂപയാണ് ഇത്രയും റുപ്പീസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈഗർ ഈസ് അവർ നാഷണൽ അനിമൽ ദർ നമ്പർ ഡിക്രീസസ് എവ്രി ഇയർ ഫിഗേഴ്സ് ഷോസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആനുവൽ ഡിക്രീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെൻസസ് ഓഫ് നാഷണൽ ടൈഗർ കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റി ദർ വെർ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടൈഗേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഇഫ് ദ ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഹൗ മെനി ടൈഗേഴ്സ് വുഡ് ബി ദർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ദേശീയ മൃഗമാണ് അല്ലേ ഈ ദേശീയ മൃഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വർഷം തോറും അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് നാഷണൽ ടൈഗർ കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റി പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടൈഗേഴ്സ് ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഓൾ ഓവർ ദ ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് വർഷം തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ എത്ര ടൈഗേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ അതായത് ടൈഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ദേശീയ മൃഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ദേശീയ മൃഗം ടു ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് എണ്ണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഓരോ വർഷവും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ എത്ര ടൈഗേഴ്സ് കടുവകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഫോമില എ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പി സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിക്രീസിങ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എത്ര ഇയേഴ്സ് ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ തുടങ്ങി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വരെ അപ്പോൾ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ത്രീ പോയാൽ നയൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് കിട്ടി ഓക്കെ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ നിന്ന് എന്തോന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്താൽ വൺ ഫോർ സിക്സ് സീറോ ഇത്രയും ടൈഗേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമിന് വന്നാൽ ഇവിടം വരെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രയും കൊടുത്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വൺ സെവൻ സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കി ഇപ്പോൾ വന്നത് വൺ ഫോർ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഫോർ ഫൈവ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ വരില്ലല്ലോ അല്ലേ വൺ ഫൈവ് ഫോർ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരുമോ ഡെസിമലായിട്ട് അതൊക്കെ എണ്ണമല്ലേ അപ്പോൾ എണ്ണമായപ്പോൾ ഫൈവ് നയനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് പറയൂ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലാസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ എക്സാമിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വരെ മാത്രം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ വരെ ചെയ്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം അത്
ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതി എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ എടുത്തു പോവുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു